আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীবৃন্দ বাস্তব সংখ্যা ও অসমতার লেকচার ফোরে সকলকে স্বাগত আমি গত ক্লাসে সেট সেট প্রকাশের পদ্ধতি ব্যবধি এবং সংখ্যা রেখা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমি অসমতাগুলোকে কি করে পরমাণ চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করতে হয় আবার অসমতাগুলো যদি পরমাণ চিহ্নের সাহায্যে থাকে তাহলে কি করে সমাধান করতে হয় সমাধান সেট নির্ণয় করতে হয় সমাধান সেটগুলোকে কি করে সংখ্যা রেখায় স্থাপন করতে হয় সেই সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানগুলো করব আমার এই ক্লাসটি দেখার আগে পূর্বের ক্লাসের যে ভিডিওটি ছিল সেই ভিডিওটি তোমরা দেখে আসবে এই ক্লাসটি তোমরা যাতে বুঝতে পারো সেই জন্য আমি গত ক্লাসটি নিয়েছিলাম কারণ সংখ্যা রেখা ভালোভাবে বুঝতে হলে সেট প্রকাশের পদ্ধতি এবং ব্যবধি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে গত ক্লাসে আমি তোমাদের একটি সূত্রের প্রমাণ করেছিলাম আমি সেই সূত্রের মাধ্যমে কিছু সমস্যার সমাধান এখন করব। সমস্যা নম্বর নয় নিম্নের অসমতাগুলোকে পরমা চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করো নয়ের এক টু লেস অরিকল টু এক্স লেস অরিকল টু এইট দেখো এখানে এগুলো বিভিন্ন বোর্ডে এসেছে আমি বোর্ডগুলি এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি এছাড়াও আরও অনেক বোর্ডে এসেছে আমি সব বোর্ড এখানে উল্লেখ করিনি তবে কিছু কিছু বোর্ড আমি এখানে উল্লেখ করেছি তোমাদের অঙ্কগুলো গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এখান থেকে দেখো এই চার নাম্বার নয়ের চার নাম্বারটা রুয়েটে এসেছিল নয়ের তিন নাম্বারটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এগুলো এসেছিল তোমরা যখন আমার সাথে এই সমস্যাগুলি সমাধান করবে আমি যখন সমস্যাগুলি সমাধান বোঝাবো তোমরা সবাই খাতা কলম নিয়ে বসবে এবং এই সমস্যাগুলি আগে তুলে নিবে তারপর আমি যখন সমাধান করাবো সেই সমাধানগুলো আমার সাথে সাথে তোমরা করে ফেলবে এই সমাধানগুলি কিভাবে করতে হবে সেই সংক্রান্ত একটি সূত্র আমি গতদিন প্রমাণ করেছিলাম সেই সূত্রের প্রমাণটা আমি করব না তবে সূত্রটি আমি লিখে নিব তোমাদের অঙ্কের সুবিধার্থে আমি সূত্রটি লিখছি সূত্র পরমাণ এক্স লেস দেন এ হলে মাইনাস এ লেস দেন এক্স লেস দেন এ আবার উল্টোভাবেও এটাকে লেখা যায় মাইনাস এ লেস দেন এক্স লেস দেন এ হলে পরমাণ এক্স লেস দেন এ একটু খেয়াল করে দেখো যদি এখানে ইকুয়াল টু থাকতো তাহলেও এই সূত্রগুলি একই থাকবে একই ধরনের সূত্রবিধায় আমি ইকুয়াল টু দিয়ে নতুন করে লিখে দিলাম না এখানে যদি পরমাণ এক্স লেস দেন থ্রি হয় তাহলে আমরা কি লিখতে পারি মাইনাস থ্রি লেস দেন এক্স লেস দেন থ্রি পরমাণ এক্স মাইনাস ফাইভ যদি লেস দেন নাইন হয় তাহলে এটাকে আমি কি লিখতে পারবো মাইনাস নাইন লেস দেন এক্স মাইনাস ফাইভ লেস দেন নাইন এগুলো হচ্ছে আমরা প্রথম সূত্রের মাধ্যমে আমরা লিখলাম উল্টোভাবে আমরা লিখতে পারি যদি এমন হয় যে মাইনাস সিক্স লেস দেন এক্স লেস দেন সিক্স তাহলে আমরা এখান থেকে পরমাণ হিসেবে লিখতে পারি পরমাণ এক্স লেস দেন সিক্স যদি এমন হয় মাইনাস ফাইভ লেস অর ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ফাইভ লেস অর ইকুয়াল টু ফাইভ তাহলে এখানে আমরা পরমাণ হিসেবে কী লিখতে পারি এক্স প্লাস ফাইভ লেস অর ইকুয়াল টু ফাইভ এখানে যদি ইকুয়াল টু থাকে তাহলে আমরা ইকুয়াল টু দিব আর ইকুয়াল টু না থাকলে ইকুয়াল টু আমরা দেব না তাহলে এভাবে আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে পরমাণ চিহ্নে যদি থাকে তাহলে পরমাণ চিহ্ন ব্যতীত এবং পরমাণ চিহ্ন ব্যতীত যদি থাকে তাহলে পরমাণ চিহ্নের মাধ্যমে আমরা প্রকাশ করতে পারি সেই ধরনের সমস্যাগুলি আমরা এখন সমাধান করব প্রদত্ত অসমতা এই অসমতাটিকে কি করতে হবে পরমাণ চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে আমি পরমাণ চিহ্নের মাধ্যমে আমরা তখনই এটাকে ব্যবহার করতে পারব যদি এখানে সমান এবং বিপরীত চিহ্ন আমাদের এখানে আসে একই মান কিন্তু বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট যদি এখানে আসে এখানে যে মানটি থাকবে তার বিপরীত চিহ্ন যদি এখানে থাকে একই মান কিন্তু বিপরীত চিহ্ন আসে তাহলে আমরা সেটাকে পরমাণ চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারব সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা টেকনিক অবলম্বন করব তাহলে সেই ক্ষেত্রে কী টেকনিকটা আমরা অবলম্বন করব প্রথম এবং শেষে যে মানটি থাকবে তাদেরকে যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব দুই দ্বারা ভাগ করে যা আসবে এটা কিন্তু একটা টেকনিক এখানে লিখতে হবে না এটা এটা হচ্ছে তোমার মনে মনের কাজ আমি তোমাদের শেখানোর জন্য এখানে আমি লিখে দিচ্ছি তার আমরা কি করব প্রথমে এবং শেষে যা থাকবে তাদেরকে যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে যা আসবে তা আমরা অসমতায় বিয়োগ করে দেব আমরা এখন কি করব অসমতায় ফাইভ বিয়োগ করে দেব অসমতায় মাইনাস ফাইভ যোগ করে মাইনাস থ্রি লেস অর ইকাল টু এক্স মাইনাস ফাইভ লেস অর ইকাল টু থ্রি আমাদের সমান এবং বিপরীত চিহ্ন চলে এসেছে তার আমরা এটাকে কি লিখতে পারবো পরমাণ এক্স মাইনাস ফাইভ লেস অর ইকাল টু থ্রি কোন সূত্রের মাধ্যমে আমরা এটা লিখতে পেরেছি মাইনাস এ লেস অর ইকাল টু এক্স লেস অর ইকাল টু এ হলে পরমাণ এক্স লেস অর ইকাল টু এ আমরা সাইড নোট দিয়ে অঙ্ক শেষ করব না শেষ লাইনটি আমরা আরেকবার লিখে দিব অসমতাটি পরমাণ চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা হলো এবার সমস্যা নম্বর নয়ের দুয়ের সমাধান 
এখানে আমরা সেম কাজ করব প্রথমে এবং শেষে যা আছে সেই সংখ্যাগুলোকে যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করে যা আসবে তা আমরা অসমতায় বিয়োগ করে দেব মাইনাস ফাইভ প্লাস সেভেন বাই টু ইকুয়াল টু ওয়ান ওয়ান আমরা অসমতায় বিয়োগ করে দেব অসমতায় মাইনাস ওয়ান যোগ করে মাইনাস সিক্স লেসর ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়ান লেসর ইকুয়াল টু সিক্স আমাদের সমান এবং বিপরীত চিহ্ন চলে এসেছে তা আমরা এখন পরমাণ চিহ্নের সাহায্যে লিখতে পারবো অসমতাটি পরমাণ চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা হলো এবার সমস্যা নামার নয়ের তিনের সমাধান প্রদত্ত অসমতা মাইনাস সেভেন লেস দেন এক্স লেস দেন মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানেও আমরা ওই একই কাজ করব মাইনাস সেভেন প্রথম এবং শেষটাকে যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব আমাদের এখানে কি কী হয়েছে মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে কী হয়ে যাবে প্লাস তাহলে আমরা এখানে কি লিখব আমরা সরাসরি লিখব যোগ করে অসমতায় চার যোগ করে অসমতায় চার যোগ করে মাইনাস থ্রি লেস দেন এক্স প্লাস ফোর লেস দেন থ্রি আমাদের সমান এবং বিপরীত চিহ্ন চলে এসেছে আমরা এখন পরমাণ চিহ্নের মাধ্যমে লিখে দিব যেহেতু মাইনাসে লেস দেন এক্স লেস দেন এ হলে পরমাণ এক্স লেস দেন এ অতএব পরমাণ এক্স প্লাস ফোর লেস দেন থ্রি অসমতাটি পরমাণ চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা হলো এবার নয় চার সমস্যার সমাধান প্রদত্ত অসমতা মাইনাস ওয়ান লেস দেন টু এক্স মাইনাস থ্রি লেস দেন ফাইভ প্রথম এবং শেষটাকে যোগ করে টু দ্বারা ভাগ করে যা আসবে তা আমরা অসমতায় বিয়োগ করে দেব মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু লেস দেন টু এক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস টু লেস দেন ফাইভ মাইনাস টু অসমতায় মাইনাস টু যোগ করে এই অঙ্কটা করার সময় তোমরা খেয়াল করবা ভুলে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে মাইনাস টু এখানে আর এখানে বিয়োগ করে ফেলো কিন্তু মাঝখানে যে বিয়োগ করতে হবে সেটা তোমাদের খেয়াল থাকে না সেই ক্ষেত্রে তোমরা এই অঙ্কটি করার সময় অবশ্যই খেয়াল করবে যে মাইনাস টু যখন তুমি যোগ করতে যাচ্ছ অর্থাৎ দুই যখন বিয়োগ করতে যাচ্ছ প্রত্যেকটা জায়গাতেই যেন বিয়োগ থাকে মাইনাস থ্রি লেস দেন টু এক্স মাইনাস ফাইভ লেস দেন থ্রি আমাদের সমান এবং বিপরীত চিহ্ন এসে গেছে আমরা পরমাণ চিহ্নের সাহায্যে লিখে দেব যেহেতু মাইনাস এ লেস দেন এক্স লেস দেন এ হলে পরমাণ এক্স লেস দেন এ অসমতাটি পরমাণ চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা হলো এবার সমস্যা নাম্বার নয়ের পাঁচের সমাধান প্রদত্ত অসমতা মাইনাস টু লেস দেন থ্রি মাইনাস এক্স লেস দেন এইট প্রথম এবং শেষটাকে যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ যা আসবে তা আমরা কি করব অসমতায় বিয়োগ করে দেব অসমতায় মাইনাস থ্রি যোগ করে মাইনাস ফাইভ লেস দেন মাইনাস এক্স লেস দেন ফাইভ অন্য সকল অঙ্কগুলোতেই এক্স এর আগে কি এসেছিল এক্স এর আগে প্লাস এসেছিল এখানে আমাদের এক্স এর আগে কি এসেছে মাইনাস এসেছে কিন্তু আমরা যে সূত্র শিখেছি সেখানে এক্স এর আগে প্লাস আছে তাহলে এখানে প্লাস করার জন্য আমাকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করতে হবে আমার পূর্বের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম অসমতাকে যদি মাইনাস দ্বারা গুণ করা হয় তাহলে অসমতার চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে যায় মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করায় অসমতার চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে গেল এখন আমরা এটাকে যদি উল্টোভাবে লিখি এটাকে আগে তারপরে এটা তারপরে এটা তাহলে আমরা কি লিখতে পারি মাইনাস ফাইভ লেস দেন এক্স লেস দেন ফাইভ আমাদের সমান এবং বিপরীত চিহ্ন চলে এসেছে আমরা পরমাণ চিহ্নের সাহায্যে লিখতে পারি অসমতাটি পরমাণ চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা হলো এবার আমি অসমতাগুলো যদি পরমাণ চিহ্নের সাজে থাকে তাহলে কি করে সমাধান করতে হয় সমাধান সেট নির্ণয় করতে হয় এবং সমাধান সেটগুলোকে সংখ্যা রেখায় স্থাপন করতে হয় সেই সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সমাধান করব সমস্যা নাম্বার দশ এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সংখ্যা রেখা যদিও মনে হয় সংখ্যা রেখাগুলি খুবই সহজ কিন্তু আসলে সূক্ষ্মভাবে স্থাপন করতে গেলে অনেকটাই জানার প্রয়োজন থাকে আমাদের ব্যবধি সম্পর্কে জানতে হবে সেট প্রকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে এবং সংখ্যা রেখাটা আসলে কি সেটা সম্পর্কেও আমাদের ধারণা থাকতে হবে সেই জন্য আমি আগেও বলেছি আমার এই ক্লাসটি দেখার পূর্বে এই অঙ্কগুলো করার পূর্বে সমস্যাগুলো সমাধান করার পূর্বে তোমরা অবশ্যই আমার পূর্বের ক্লাসের ভিডিওটি দেখে আসবে আর এই সংক্রান্ত যে সমস্যাগুলি আছে এই সংক্রান্ত সমস্যাগুলি বিভিন্ন বোর্ডে এবং বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় খুব বেশি করে আসে সেই জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এগুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে দেখো এখানে আমি দশ নম্বরে এখানে সাতটি সমস্যা লিখেছি এবং প্রত্যেকটি সমস্যারই আমি এখানে সংখ্যা রেখায় স্থাপন করা দেখিয়ে দিব এবং এগুলো বিভিন্ন বোর্ডে এসেছে বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষায় এসেছে আমি সব কিছু এখানে উল্লেখ করে দিয়েছি এবার আমরা সমস্যার সমাধান করব দশ নম্বরের এক প্রদত্ত অসমতা 
পরমাণু x 2 less than 5 আচ্ছা সমাধান করা মানে কি এখানে আমরা কি করব x এর মানটা নির্ণয় করব এটাকে এটা দুই ভাবে আসতে পারে পরীক্ষায় অসমতাটিকে পরমাণু চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ করো অথবা বলা থাকতে পারে যে অসমতাটি সমাধান করো একই পদ্ধতিতেই আমাদের কাজটি করতে হবে যখনই বলবে অসমতাটি সমাধান করো বা পরমাণু চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ করো তাহলে তোমাকে x এর মানটাই মেইনলি এখান থেকে নির্ণয় করতে হবে এখানে আমরা সূত্রটা কি শিখেছিলাম পরমাণু x less than a হলে কি লিখতে পারি আমরা minus a less than x less than a তাহলে এখান থেকে আমি কি লিখতে পারবো এই মানটা তাহলে এখানে মাইনাস করে লিখতে পারবো তাহলে আমরা কি লিখবো এখানে minus 5 less than x minus 2 less than 5 অবশ্যই আমাদেরকে এখানে সাইড নোট দিয়ে দিতে হবে সূত্রটা কি ছিল পরমাণু x less than a হলে minus a less than x less than a যেহেতু আমরা x এর মান নির্ণয় করব তাহলে আমাদের তো অসমতায় 2 যোগ করে দিতে হবে আমরা কি করেছি অসমতায় 2 যোগ করেছি অসমতায় 2 যোগ করে minus 3 less than x less than 7 আমাদের কিন্তু সমাধানটা হয়ে গেল আমরা এটা সমাধান করেছি তাহলে আমরা নিয়ে নিয়ে সমাধান লিখব তারপরে সমাধান সেট করব তারপরে সেই সমাধান সেটটা আমরা কি করব সংখ্যা রেখায় স্থাপন করব নিয়ে নিয়ে সমাধান minus 3 less than x less than 7 সমাধান সেট সমাধান সেটটিকে যদি আমরা s হিসেবে প্রকাশ করে থাকি এখানে আমরা যা করব যে ব্যবধিতে যা লিখব সব হবে বাস্তব সংখ্যা এখানে অবাস্তব বা কাল্পনিক সংখ্যা কোনটাই আমাদের গ্রহণযোগ্য হবে না সাজ দ্যাট তাহলে আমরা x belongs to r r the real number বা বাস্তব সংখ্যা বুঝালাম তাহলে এটা কি লিখে দেব আমরা এই x টা কি হয়েছে এই সেটের বাস্তব সংখ্যার প্রতিনিধি হিসেবে এখানে আমরা কি ব্যবহার করেছি x টাকে এবং সে x এর পরিচয়টা কি minus 3 less than x less than 7 আমাদের এখানে সমাধান সেট নির্ণয় করা হলো এখন আমরা সমাধান সেটটিকে কি করে সংখ্যা রেখায় স্থাপন করব সেটা দেখব সংখ্যা রেখা যখন তুমি এখানে সংখ্যা রেখায় স্থাপন করবে এখানে লিখতে পারো শুধু সংখ্যা রেখা অথবা লিখতে পারি আমরা কি সংখ্যা রেখায় সমাধান সেট 0 1 2 3 4 5 এভাবে চলতে থাকবে -1 এভাবে চলতে থাকবে এখানে যে আমরা লিখেছি 0 1 2 3 4 5 6 7 8 এই যে এর মাঝামাঝি কিন্তু আমাদের মূলদ অমূলদ সকল সংখ্যা আছে এটা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যাকে জ্যামিতিক ভাবে উপস্থাপন করা বাস্তব সংখ্যার সকল ধরনের মূলদ অমূলদ ভগ্নাংশ যত ধরনের সংখ্যাই বলো না কেন এর মাঝেই কিন্তু আমাদের আছে এখন এখানে আমাদের কি বলেছে -3 তাহলে তার এখানে আমরা দিলাম 7 যেহেতু এখানে আমাদের কি নেই ইকুয়াল টু নেই তাহলে এখানে কি হবে না ভরাট হবে না যদি ইকুয়াল টু থাকতো তাহলে এগুলো আমাদের কি হয়ে যেত ভরাট হয়ে যেত -3 এবং 7 এর মাঝামাঝি পুরো অংশটাই এখানে আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য এই সেটের অন্তর্ভুক্ত মান সেই জন্য এই মাসখানের জায়গাটুকে আমরা কি করে দেব আমরা মোটা দাগ করে দেব -3 এবং 7 মানটি গ্রহণযোগ্য নয় সেই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু তার মাঝখানের অংশটুকু গ্রহণযোগ্য আমরা -3 এই অংশটুকু এবং 7 এই অংশটুকু খোলা রাখব এবং ভেতরের অংশটুকু ভরাট করব না আমরা মোটা দাগ করব এই গোলের বাইরের জায়গা থেকে এই আমাদের সংখ্যা রেখা এখানে প্রতিস্থাপন হয়ে গেল এবার আমরা সমাধান করব 10 এর 2 এখানে যে সমস্যাটি আছে এই সমস্যাটি রুয়েটে এসেছিল এবং বোর্ড পরীক্ষাতেও এসেছিল এখন দেখি সেই আগের মত করে আমরা করব এটাকে -2 3x 4 2 যেহেতু পরমাণু x a হলে -a x a আমরা এবার কি করব এই চারটাকে বাদ দেওয়ার জন্য আমরা অসমতায় 4 যোগ করে দেব 3x 4 4 less than 2 plus 4 অসমতায় 4 যোগ করে তাহলে কি হবে 2 less than 3x less than 6 এবার এই 3 টাকে আমাদের বাদ দেওয়ার জন্য কি করতে হবে 3 দ্বারা ভাগ করতে হবে অসমতায় এবার আমরা কি করব 3 ভাগ করে দেব অতএব কি হয়ে গেল 2 by 3 less than x less than 2 আমাদের অঙ্কটি সমাধান করা হয়ে গেল তাহলে আমরা কি লিখব এখন সমাধান কি সমাধান করেছি সেটা লিখব সমাধান সেট লিখব এবং সমাধান সেটটিকে সংখ্যা রেখায় দেখাব নি নি ওর সমাধান 2 by 3 less than x less than 2 সমাধান সেট সেটকে আমরা সব সময় প্রকাশ করে থাকি 
তৃতীয় বন্ধনী দ্বারা বা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দ্বারা এক্স বিলংস টু ক্যাপিটাল আর সাজ দ্যাট টু বাই থ্রি লেস দ্যান এক্স লেস দ্যান টু এই যে আমরা সেটটা লিখেছি এই সেটটিকে দুই পদ্ধতিতে সেটকে প্রকাশ করা যায় একটি হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি একটি হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতি তার এটাকে আমরা যখনই প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবহার করে থাকি সরাসরি না লিখতে পারি তখন সেটাকে বলা হয় সেট গঠন পদ্ধতি তাহলে আমরা এই সেটটিকে সেট গঠন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছি এবার সংখ্যা রেখা যখন আমাদের সমাধান সেটটি ভগ্নাংশের মাধ্যমে আসে তখনই এটাকে সূক্ষ্মভাবে করার জন্য যে পদ্ধতিতে আমরা করব সেই পদ্ধতিটাই এখন আমি তোমাদের দেখাচ্ছি একটু খেয়াল করো এখানে যেহেতু নেগেটিভ বা ঋণাত্মক মান নেই সেক্ষেত্রে আমাদের ঋণাত্মক মান খুব একটা বেশি দেওয়ার দরকার নেই কেউ যদি একেবারেই না দেয় তাও কোনো সমস্যা নেই আর যেহেতু আমরা এখানে খুব একটা বেশি এখানে নেই অর্থাৎ দুই এবং দুই বাই তিন এর মাঝেই আছে কাছাকাছি আছে তাহলে আমরা নেগেটিভ একটা মান দিব আচ্ছা তাহলে এই ধরনের যখন ভগ্নাংশের মাধ্যমে সেটটা আসবে এবং সেই সেটটাকে যখন আমার সংখ্যা রেখায় দেখাতে হবে তখন আমি কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করব তোমরা এটা খুব ভালো করে খেয়াল করো এক্ষেত্রে আমরা দেখব যে ভগ্নাংশ হিসেবে কি আছে টু বাই থ্রি আমরা কি করব টু বাই থ্রি লেস দ্যান এক্স লেস দ্যান এটাকে আমরা কি করব সমহর বিশিষ্ট করে নিব সেক্ষেত্রে এটাকে আমার কত লিখতে হচ্ছে এটা এখানে আছে তিন তাহলে এটাকে সমহর করতে হলে এটার উপরে এবং নিচে তিন দ্বারা গুণ করব যেহেতু এখানে কি আছে তিন সমহর বিশিষ্ট কিভাবে প্রকাশ করতে হয় তোমরা ছোটবেলায় শিখেছ স্কুলে শিখেছ প্রাইমারি স্কুলেও তোমরা শিখেছ তারপরও আমি এখানে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আমাকে এখানে কি করতে হবে সমর হর বিশিষ্ট করতে হলে তার আমার এখানে কি আছে যেহেতু এখানে তিন আছে সেজন্য আমরা কি করব এই পাশে তিন দ্বারা লব এবং হরকে গুণ করে দেব সেক্ষেত্রে আমাদের কি হচ্ছে টু বাই থ্রি লেস দ্যান এক্স লেস দ্যান সিক্স বাই থ্রি যেহেতু ভগ্নাংশে এখানে কি আছে থ্রি তাহলে আমরা প্রত্যেকটি ঘরকে তিনটি অংশ করে বিভক্ত করে যাব এখানে প্রথমে আছে টু বাই থ্রি শেষে আছে টু তার মানে এক এক থেকে দুয়ের মধ্যে টোটাল ব্যবধিটাই আছে টোটাল অংশটাই আছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা চিন্তা করব এখানে আমাদের দুই পর্যন্ত হলেই চলবে অর্থাৎ তিন পর্যন্ত হলে ভালো দুই পর্যন্ত হলেই আমরা কি করতে পারবো সংখ্যা রেখায় মানগুলো স্থাপন করতে পারব সেক্ষেত্রে এখানে আমরা দিলাম জিরো যখনই ভগ্নাংশ থাকবে একটু বড় বড় করে ঘর নেওয়ার চেষ্টা করব যাতে সংখ্যা রেখায় ওই ভগ্নাংশের মানগুলি আমরা সুন্দরভাবে প্রতিস্থাপন করতে পারি তিন করে বলেছি একটি ঘরকে আমরা তিনটি ভাগে বিভক্ত করব অর্থাৎ শূন্য থেকে এক পর্যন্ত যে মানটা আছে যে সংখ্যাগুলো আছে এটাকে আমরা তিনটি করে অংশে বিভক্ত করার চেষ্টা করব এক দুই তিন এক দুই তিন এখানে ওই দিকেও এক দুই তিন এটা হয়ে গেল ওয়ান টু থ্রি এভাবে চলতে থাকবে এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখানে কি আছে টু বাই থ্রি তাহলে শূন্য থেকে এক দুই প্রত্যেকটি অংশকে যেহেতু আমরা তিনটি করে অংশে বিভক্ত করেছি তাহলে এটা হয়ে গেল টু বাই থ্রি অংশ শূন্য থেকে একের মধ্যে টু বাই থ্রি অংশ এরপরটা কি আছে আমাদের সিক্স বাই থ্রি তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের এখানে টু অথবা সিক্স বাই থ্রি তাহলে যেহেতু এখানে ইকুয়াল টু নেই তাহলে এটাকে আমরা এই দুটি অংশকে আমরা ভরাট করে দেব না আর আমরা এই ভগ্নাংশটাকে এখানে লিখে দেব টু বাই থ্রি তাহলে টু বাই থ্রি এবং টু এর মধ্যবর্তী অংশটা যেহেতু ইকুয়াল টু নেই তাহলে এর মধ্যবর্তী অংশটা এই সেটের গ্রহণযোগ্য মান তাহলে মধ্যবর্তী অংশটা আমরা মোটা দাগ করে দেব এই আমাদের সংখ্যা রেখা হয়ে গেল আমি আজকে দশের দুই পর্যন্ত সমস্যাগুলো সমাধান করেছি বাকি যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো এছাড়াও আরও কিছু সমস্যার সমাধান আমি পরবর্তী ক্লাসে করব আমি আজকে যে সমস্যার সমাধান করেছি এবং পূর্বের ভিডিওগুলিতে যে সমস্যার সমাধানগুলি করেছি এই সংক্রান্ত কোনো সমস্যা যদি তোমাদের থেকে থাকে তাহলে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবে নিচে আমার ফেসবুক লিঙ্ক দেওয়া আছে তোমরা আমাকে ম্যাসেঞ্জারও জানাতে পারো আমি তোমাদের সমস্যাগুলি সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব আজকের জন্য এই পর্যন্তই সবাই সুস্থ থেকেও ভালো থেকো ধন্যবাদ সকলকে